السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله يتوم بهمانا ملا سيد علي بافقي تنغل مدو سادا تنغل إستافنة تنغل پردان ساردي ودي آيا بهمانا بدكوتن بار عبد الرحمن داريمي مدو علماء كده ومرا كده Etum beri perta mutalli mengalai ahlu sunnat tiul jamaah tinne karma dhirara ya perwutagere sahodere mengalai Allahu Rabbul Azzat nama de i sanggamam ur salihah ya amilah i nama nak kabul cieta swagat barshan til pernah de boleh logat tu mini engal muslim engal lebade undo awade yallam Ini boleh Parishid dar Bivul Bivul Masa Magam Bol Habibah Ini Bismillah Wali Sallam Tanggal Dae Mihilad Beribadi Nada Tu Nada Pandu Galam Mudal Nada Nda Berenna Ur Sangadiya Na Bahumana Pata Imam Qastallani Rahmatullahi Alaihi Raya pada tiada guna, walau zala ahlul Islam yang hafiruna, bi maulidhi sallallahu alaihi wasallam, walau zala ahlul Islam, Muslim ingat, Islam ini de, anak-anak itu, apa dia undo, abor, Aye kunda irnu ya hatta filu na bi maulidhi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggalan milaad syarif kundu, awer sengadi kga. Idu pande galam mudale nadanu weri nadanu weri amela anan. Imam Qastallani rahmatullahi alaihi rega perhatiye dekana. Ahlul Islam ini baru yang boleh, ya dengan itu umur kahilat tak Muslim yang kita nalla. Habibah ini Rasulullah Alaihi Sallam tanggal, wan, loga abasan umur ini jenengal ke madrugai, nabi tanggal walarthi edta. Yaitum balia utama samuha mana sahaba. An sahaba adat kamu lebih rana ahlul Islam ini berani. Paranjat. Hadil ini ada yang mati wecetila. Apa abar Islam? Nada tipu mana urusan hari an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ini. Mirad Shadif Pandagalangalil Logangal Tammadamil Bandapadan Bariya Prayasam Prayasam Logalamil Inna Adu Mari Logatina Mukkilum Mooleilum Narakkanna Kairingal Nere Tudarsikkan Padi Nakkari 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 Nakkari
അതാണ് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്ന പുത്തൻവാദികളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ ഈ മൗലിത് പരിപാടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല ഒരു മൗലിതിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാറം കുട്ടലും അവിടത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ വരലും ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയും ഇല്ല അത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത് വരപ്പോകില്ല എല്ലാം നമുക്ക് നഗ്നമായ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും വിധം സുന്നത്തിമായത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ മുഴുവനും ലോകത്ത് എവിടെയും നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട സിയാർത്ത് യാത്രക്ക് വേണ്ടി പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളവർകളും അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകളേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു മഹാനവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുൽമയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ കുറ തങ്ങളവറുകളും അങ്ങനെ ധാരാളം സാധാത്യങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യു എ യിൽ പോയി ഷാർജയിൽ പോയി സാർജയിൽ നിന്ന് ജോർഡാനിലാണ് പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ജോർഡാനിലെ അസുഹാബുൽ കഹ്ഫ് അൽ കഹ്ഫ് സൂറയിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് കാര്യശേഷിയും തന്റെ ഇടവും ഉള്ളവർ അന്ന് പറഞ്ഞു ആ അസുഹാബുൽ കഹ്ഫ് വിശ്രമിക്കുന്ന ആ ഗുഹക്ക് മുളി മുകളിൽ നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ പള്ളിയെടുക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കാണാം ആ പള്ളി ആ ഗുഹക്ക് മുകളിൽ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ കബറുകളും അത് കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ കബറുകളും നിലനിൽക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിലും ഹദീഹിലും ചരിത്രങ്ങളായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ നിരവധി മഹാന്മാരുടെ മഖാമുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ പ്രൗഢിയോടെ ജാറങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി വലിയ കുമ്പകളും എടുപ്പുകളും എല്ലാം അതിഗംഭീരമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഫലസ്തീനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ലോകത്തെ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ള പള്ളി ഒന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാം മക്കയിലെ പള്ളിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദവിയുള്ളത് മദീനയിലെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളി മസ്ജിദ് നബവിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്ന വൈത്തുൽ മുക്കദസ് പുതുസ് പള്ളി ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ക്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലാത്ത എല്ലാ പള്ളികളും പള്ളി എന്ന നിലക്ക് ഒരേ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ലോകത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാലും ആ നേർച്ച വീടൂല കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ 
എല്ലാ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും ഇത്തിഫാക്കാണ് യോജിച്ച സംഗതിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ രണ്ടറക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയ ഒരാളുടെ നേർച്ച വിടാൻ അയാള് മസ്ജിദിൽ ഹറാമിൽ നിസ്കരിച്ച ആൾ നേർച്ച വിടും കാരണം മസ്ജിദ് നബിയേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി പദവി കൂടിയതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഇനി മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ കുതുസിൽ പോയി രണ്ടറക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ഹജിന് ഓമോ സിൽ ഹെറാമിൽ വെച്ചോ മസ്ജിദ് നബിവിൽ വെച്ചോ നിസ്കരിച്ചാലും ആ നേർച്ച വീടും കാരണം മസ്ജിദ് അക്സയേക്കാൾ കൂടുതൽ സറഫുള്ള പള്ളിയാണ് ഈ രണ്ട് പള്ളികളും എന്നാൽ ഈ മസ്ജിദിൽ അക്സയും കഴിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ട് ആ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും ഈ നേർച്ച വീടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ സറഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളുള്ള പള്ളികളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട പള്ളികൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുരാതന പള്ളിയാണ് പൊന്നാനി പള്ളി അപ്പൊ പൊന്നാനി പള്ളിയിൽ രണ്ടറക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച വിടാൻ പൊന്നാനി തന്നെ പോയി കൊള്ളുന്നില്ല മജുമാന്റെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നേർച്ച വീടും കാരണം പള്ളി എന്ന നിരക്ക് പൊന്നാനി പള്ളിക്കും ഈ പള്ളിക്കും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പൊന്നാനി പള്ളിക്ക് വേറെ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് സർവുണ്ട് അതെന്താ ആ പള്ളി എടുത്തത് വലിയ മഹദൂമും തങ്ങളാണ് ആ പള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട സർവം സർവ വസ്തുക്കളും നൂറ് ശതമാനവും ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്ന പോലെ അതിന്റെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളാണ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പള്ളിക്ക് സർഫുണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസലി വലിയ പണ്ഡിതനാണ് താബി പണ്ഡിതനാണ് ആ മഹാനവറുകൾ ബസറയിലെ വലിയ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറകിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ വന്ന് ആ വന്ന സ്ത്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ബസരി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ വിവരം കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്നാൽ ബസറയിലെ ഈ വലിയ പള്ളിയിൽ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നേർച്ച വീട്ടാൻ എനിക്ക് അവിടുന്ന് സമ്മതം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഹസുൽ ബസരി പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ ബസറയിലെ വലിയ പള്ളിയിൽ രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേർച്ച വീട്ടാൻ ബസറയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന കുടുംബ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നിന്റെ നേർച്ച വീടും കാരണം പള്ളി എന്ന നിലക്ക് ബസറയിലെ ഈ പുരാതനമായ പഴയ ജുമായത്ത് പള്ളിയും നിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഇന്നലെയോ മിനിയാന്നോ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പള്ളിയും രണ്ടും ഒരു കണക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നേർച്ച വീട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് പള്ളി എന്ന നിലക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സറഫ് സറഫേ ഉള്ളു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പള്ളി അങ്ങനെയല്ല പള്ളി എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ക്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങൾ ജിയാർത്ഥി യാത്രയിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയായ കുതുസ് പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി പോയപ്പോൾ സുബാനന്ദ അതിന്റെ ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ നിരവധി അമ്പിയ മുസലീങ്ങളുടെ കബറുകൾ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു എണ്ണമറ്റ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകൾ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു ആ കബറുകളിൽ ചിലതൊക്കെ പൊക്കപ്പെട്ട കബറുകളും അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ മഹാനായ ഖലീർ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും 
അവിടുത്തെ മകൻ ഇസഹാക്ക് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും ഇസഹാക്ക് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിനോട് അടുത്ത ആ ഭാഗത്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസഹാക്ക് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ മറ്റേ ഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ കബർ പള്ളിയുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ അവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന സാറ അലി അള്ളാഹു തലാന്നായുടെ കബർ ഈ നാല് കബറുകൾ എത്ര ഉയരത്തിലുള്ള പ്രൗഢമായ ജാരമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നില്ല അത്രയും വലിയ ജാറങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജാറം നിലകൊള്ളുന്നു അതിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് അക്കൂബൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജാറം നിലകൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര ജാറങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അൽ കസീബുർ അഹമർ അൽ കസീബുൽ അഹമർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജാറമുള്ളത് വളരെ പ്രൗഢമായ ജാറം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ജാറങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചങ്ങായി ഓൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കൊന്ന് കാണാന്ന് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒഹാബികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നൊരു സംഗതി ലോകത്ത് എവിടെയില്ല കേരളത്തിലെ ചില മുസ്ലിംമാർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ജാറും പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ജാറങ്ങളില്ല ഇവിടെ ജാറങ്ങൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിനമായത്താണ് ഹക്ക് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ആ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നെ അതിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിത്തരാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് വാ ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം അപ്പോ കുറച്ച് വിശ്വാസം കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ ബോധ്യപ്പെടും ലോകത്തോടെയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മൗലിതുണ്ട് മാലയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ മൊറോക്കോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായക്ക് അവിടുത്തെ വലിയ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സുബാനല്ല ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് പൊന്നാനി വലിയ പള്ളിയിലാണോ തോന്നിപ്പോയി കാരണം പൊന്നാനി വലിയ പള്ളിയിലുള്ള ആ പഴയ രൂപത്തിലുള്ള നിസ്കാരവും ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള വിക്കറുകളും അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തും സാധാരണ പോലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലുള്ള വിക്രവും ദ്വായവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി കൂടിയിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പൊന്നാനി പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കേട്ട ഒന്ന് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി ഒറ്റ ദ്വാമ ചുരുക്കി പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് ആ ദ്വാ ഇന്നും മൊറോക്കോ പള്ളിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരു ഫാത്തിഹും മിഹ്ലാസും ഓതിയിട്ട് പിന്നൊരു ദ്വാ ഇതെല്ലാം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാറ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ ഈ നാട് കാണിയില്ല എന്നൊരു ചാറം ഈ ജാറം പൊളിക്കാർ പൊളിച്ചു അല്ലെ സൗദി അറബിയിൽ ഭരണം സൗദിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ സൗദി രാജാവിന് കിട്ടിയപ്പോ ഇസ്ലാമിക് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് അവരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 
അപ്പൊ ഷെയ്ഖിന്റെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടണം ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഭരണം പിടിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമായ പണി എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാരങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ഇറങ്ങി ഒരു നുഹുറു വരെ പോയി കണ്ട ജാരങ്ങൾ മുഴുവൻ തച്ചു കുളിക്കുക ഇതെല്ലാം ചരിത്രപരമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിർആത്തുൽ ഹറമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൗദി പണ്ഡിതൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷമൊന്നും ചേരാതെ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്താണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബും അയാൾ അനുയായികളും പുറപ്പെട്ടാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടമാനം ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു വരും അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ജാറം പൊളിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒന്നാം ഖലീഫ രണ്ടാം ഖലീഫ് അഴ്മറുൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കാബറുകൾ ഒരു റൗതക്ക് കീഴിൽ ഒരു കുമ്പക്ക് കീഴിൽ കിടക്കുന്നു അത് ഇത് എന്നെ വരെ പൊളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാം പൊളിച്ചു മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാനുബിൻ ആ കബറിന്റെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കെട്ടിടം പൊളിച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പോയ അന്ന് അതിന് തറണ്ട ഇപ്പൊ തറയും പൊളിച്ചു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല കൈയ്യോ എത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു പക്ഷേ പുറം ലോകത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകത്ത് നട നടക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സലഫികളാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞതോടെ എത്രയോ സലഫി നേതാക്കളെ ഉള്ളിലാക്കി പോ അവരെല്ലാം ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോകത്തെവിടെയും ജാരമില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ജാരം അവർ പൊളിച്ചതാണ് ഭക്തിയിൽ ജാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൊഴലയിലും ജാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാത്ത ജാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധാത്തിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ചെന്ന് മുട്ടുന്ന മഹാനാണ് അലിയുൽ ആ മഹാനവരുടെ ജാറം ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനത്തിന്റെ കുറച്ചു ഉൾഭാഗത്ത് അത് പടുത്തു പൊളിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അതും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതൊരു ഹോബിയാണ് ആ കൂട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ നാട് കാണി ചുരത്തിലുള്ള ജാറം പൊളിച്ചില്ലേ ആ പൊളിച്ചവരെ കൈയോടെ പോലീസ് പിടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ജാറം പൊളിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താ വേറെ ഒന്നല്ല സാക്ഷാൽ ഉമർ മൗലവി കെ എം ഉമർ മൗലവി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഇന്നേ വരെ മുജാഹിദ് നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അതിന്റെ എല്ലാ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളും ചേർന്ന് ഈ ശിർക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വയത് പറഞ്ഞു എത്ര ക്ലാസുകൾ നടത്തി എത്ര തൂലി എഴുതി ഷിർക്കിന് ഒരു കുറവില്ല ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പല നേതാക്കളോടും ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിന് കാരണം പല നേതാക്കളോടും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ശരിയായ മറുപടി ഒരാളിൽ നിന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടുകാർ അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് സത്യമായി മനസ്സിലായത് അതെന്താ അയാൾ പറഞ്ഞു മൗലവി ഈ ജാറം തച്ചു പൊളിക്കാത്ത കാലത്തോളം ശിർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകൂലാറ് ജാറത്തുമലാണ് ശിർക്കെല്ലാം കൂടി കെട്ടിപ്പണിഞ്ഞ് കിടക്കണത് 
അതുകൊണ്ട് ജാറം പൊളിക്കലല്ലാത്തൊരു മാർഗത്തിനില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാ വളരെ ശരിയാണത് എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടും കേരളത്തിൽ ഒറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നോക്കിയാൽ ജാറങ്ങളാണ് കാസർകോട് അവിടെ ജാറ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാറങ്ങൾ ഈ ജാറങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു കൊടുക്ക പിന്നെ എങ്ങനെ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഈ ജാറങ്ങൾ നാടിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് വഴി ആ വഴി നോക്കി അതൊക്കെ താച്ചു പൊളിക്കണം എന്നാണ് അതല്ലേ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞല്ലേ മദീനത്തിന്റെ ഭരണം അല്ലെ ഈ സൗദിയുടെ ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന പക്ഷം ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന പണി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ മേലുള്ള പച്ച കുബ അത് തച്ചു പൊളിക്കല അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഖബർ പൊളിയന്മാരാ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന സംഗതിയല്ല അപ്പൊ ഏത് ജാറം പൊളിക്കാനും ആ വിധത്തിലുള്ള തമാടിത്തരങ്ങൾ നടത്താനും അതിന് കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലാനും അപ്പൊ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ തയ്യാറായ ഒരു കൂട്ടരാണ് പുത്തൻ ആശയക്കാരെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അഹ്ലുസുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് അവരെവിടെയും പൊളിക്കാൻ പോയവരല്ല എവിടെയും ചെന്ന് തച്ചു പൊളിക്കുന്നവരും അല്ല അതിന് സുന്നത്തി ഉൽജമായത്തിന്റെ സിയാറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ഖുർആന്റെ ആജ്ഞ കൽപ്പന ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് സുന്നികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് മാത്തുക്കളായ അലിമി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ അപ്പൊ അവർ ഒഫാത്തായി പോയാൽ അവർ അന്തിവൃശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മക്കാമുകളും അപ്പറഞ്ഞ ശിയാറുകളിൽ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെടുമെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖനിയിൻ നാബൽ സി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു ഗന്ധമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മീലാദ് പരിപാടികൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നമായി നടത്തി വരുന്ന സംഗതിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വിനീതനായ ഞാനും ഈജിപ്തിൽ നടന്ന അന്ന് ഹസിനി മുബാറക്കിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ആ മീലാദ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ചർച്ചയായിരുന്നു മുസ്തക്ബിലു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാവി എന്നതാണ് ചർച്ചാ വിഷയം മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ മീലാദ് പരിപാടി അത് ഹുസ്നി ബാറക്ക് അടക്കം മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സസ്സാണ് അതിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഈ മീരാദ് പരിപാടിക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണക്കത്തയച്ച് അതിൽ അറുപത്തിയാറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യയും രണ്ടാമത്ത് ഖത്രുമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കൽ ഒന്നും അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ബാക്കി അറുപത്തിയാറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കന്മാർ ആ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തി അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മതിച്ച് ആചരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതെന്നും ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു പരിപാടി മാത്രമല്ലെന്നും അതിനെ കൊച്ചായി കാണുന്നവരും കൊച്ചാക്കുന്നവരും ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ കൊച്ചാക്കുന്നവരാണെന്നും നാം തിരിച്ചറിയണമെന്നും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഇന്ന ഫതഹനാലക്ക് ഫതഹൻ മുബീന എന്ന ഖുർആൻ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദ് ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹ്